രാജ്യം മുഴുവൻ പല പേരുകളിലായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന മകര സംക്രാന്തി അടുത്തെത്തി ഇത്തരം വിവിധ ആഘോഷങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കാം ജനുവരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിലായാണ് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഈ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുക ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പ്രകാരം സൂര്യൻ ദക്ഷിണായനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരായനത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണിത് ഈ ദിവസമാണ് ഉത്തരായനം ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് സൂര്യൻ തെക്കോട്ടുള്ള യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി വടക്കോട്ടുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന സമയം പുണ്യകാലമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് മരിക്കുന്നത് പോലും പുണ്യമാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഈ സമയം മരണപ്പെട്ടാൽ നേരിട്ട് സ്വർഗം ലഭിക്കും എന്നുവരെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ ശരങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിവേറ്റ ഭീഷ്മർ ശരശയ്യയിൽ അൻപത്താറ് ദിവസം ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഉത്തരായന കാലത്തിൽ മരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പുരാതന കാലം മുതലേ ഉത്തരായന കാലത്തിന് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം ആളുകൾ നൽകുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും മകര സംക്രാന്തി ആഘോഷത്തിന്റെ നാളുകളാണിത് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മകര സംക്രാന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളും പരിപാടികളും പരിചയപ്പെടാം മകര സംക്രാന്തി ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളീയർക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായ ഇടമാണ് ശബരിമല ശബരിമലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് മകരം ഒന്നിനാണ് ഇത് നടക്കുക മകരജ്യോതിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷം ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള പൊന്നമ്പല മേടിന്റെ മുകളിലുള്ള വനക്ഷേത്രത്തിൽ അന്നേ ദിവസം പ്രത്യേക പൂജകളും ദീപാരാധനയും നടക്കും ഇതിനെ മകരജ്യോതി എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് മകരജ്യോതി തെളിയുക ഇത് കാണുവാനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് മകര സംക്രാന്തിയിൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നാണ് പൊങ്കൽ മകരവിളക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആഘോഷം പൊങ്കലാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ് ഉത്തരായന കാലത്തിന്റെ ആരംഭം പൊങ്കലായി ആചരിക്കുന്നത് മകര സംക്രാന്തിയിൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നാണ് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം തമിഴ്നാട്ടിൽ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായാണ് പൊങ്കലിനെ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൈപ്പൊങ്കൽ മകര സംക്രാന്തി ദിവസമാണ് തുടങ്ങുക കാലത്തെ വിളവ് നല്ല രീതിയിൽ നൽകിയ സൂര്യഭഗവാൻ നൽകി നല്ല കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്ന ചടങ്ങ് കൂടിയാണിത് ഇത്തരത്തിൽ അടുത്തൊരു ആഘോഷമാണ് മാഘ് ബിഗു കേരളീയരുടെ വിഷുവിന് സമാനമായ ആഘോഷമാണ് ആസാംകാർക്ക് ബിഗു ആഘോഷങ്ങൾ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമാണ് ബിഗു ആഘോഷമായി അറിയപ്പെടുന്നത് മകര സംക്രാന്തി നാളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം നടക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഉത്തരായനം മകര സംക്രാന്തി ഗുജറാത്തുകാരും മറ്റു വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരും ആചരിക്കുന്നത് ഉത്തരായനം എന്ന പേരിലാണ് ഗുജറാത്തിലെ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷം കൂടിയാണിത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പട്ടം പറത്തൽ മത്സരവും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നടക്കും അഹമ്മദാബാദിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പട്ടം പറത്തൽ മത്സരമാണ് ഉത്തരായന കാലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളിലൊന്ന് തുടർച്ചയായ ഇരുപത്തെട്ടാം വർഷമാണ് ഇതിവിടെ നടക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ ആഘോഷം ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉറങ്ങുന്ന ദൈവങ്ങളെ ഉണർത്തുക എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇവിടെ പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന പതിവ് ആരംഭിച്ചത് മറ്റൊരു ആഘോഷമാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പൊങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ആവേശം നിറഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് പൊങ്കലിലെ മാട്ടുപൊങ്കൽ നാളിലാണ് ഇത് നടക്കുക മധുരയ്ക്ക് സമീപത്തെ അലങ്ങാനല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലമാണ് ജെല്ലിക്കെട്ടിന് ഏറ്റവും പേര് കേട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മകര സംക്രാന്തിയുടെ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്ന മറ്റൊരു ആഘോഷമാണ് കുംഭമേള ഈ വർഷം ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് പ്രയാഗിൽ കുംഭമേള നടക്കുക പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇടവേളകളിൽ നാലു സ്ഥലങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തീർത്ഥാടക സംഗമമാണ് കുംഭമേള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് നാല് വരെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് പ്രയാഗ്രാജ് കുംഭമേള അഥവാ അലഹാബാദ് കുംഭമേളയിലുള്ളത് മകര സംക്രാന്തി ദിനത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷം നടക്കുക മറ്റൊന്ന് ഉത്തരായന കാലത്തിൽ അഥവാ മകര സംക്രാന്തിയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായി നടക്കുന്നത് ഗംഗേശ്വർ മേളയാണ് ഗംഗാ തടാകത്തിൽ സാഗർ ദ്വീപിൽ നടക്കുന്ന ഈ ആഘോഷം ജനുവരി പതിനാലിനാണ് നടക്കുക മറ്റൊന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആസാമിൽ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് മാത്രം നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ ജെല്ലിക്കെട്ട് മോഹ്ജുഗ് പഞ്ചാബുകാർ മാഖി എന്ന പേരിലാണ് മകര സംക്രാന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത് അനിശ്രം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനോമ തോംസൺ ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം